நான் சமைக்கிற மாதிரி அதே டேஸ்ட் நான் சமைக்கிற மாதிரி எனக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷம் நான் யூஸ் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸ்லையும் டூல்ஸில் தான் இருக்குது அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கும் கிடைக்கணுன்ற உத்தேசத்தில் விபி டேஸ் உங்களுக்காக ஒரு கம்ப்ளீட் லைன் ஆஃப் கிச்சன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்கள் தயாரிச்சிருக்கோம் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்லேருந்து டபிள்யூ 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 டாட் விபி டேஸ் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் நீங்கள் போயிட்டு அட்வான்ஸ் புக் பண்ணலாம் இது உங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் யூஸ் பண்ணுங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க Welcome to Venkatesh Vars Idayam Dutta Samayal Presented by Idayam Oil Preeti And Barry Sugar Barry is outside, Nambika inside Now, we have a channel We have a recipe for 275 We have a third year We have a third year We have a continuous worth of it Sir இந்த டெசர்ட் பண்ணி காட்டுங்க இந்த ஸ்வீட் பண்ணி காட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு விடாமல் ஒவ்வொரு வீடியோலும் கமெண்ட் போடுவார் நான் ஏன் இவ்வளோ லேட்டாக போட்டேன் அப்படின்னா முதல்ல இதை நான் கற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறமா நான் செய்யணும் ஸோ அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இதை கற்றுக்கிட்டு இதை வந்து நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்ட போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் ஒரு இஸ்லாமியர் வீட்டில் கல்யாணமாக இருக்கட்டும் குழந்த பிறக்கிறதோ எந்த ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும் பிரியாணி கூட கம்பல்சரியாக இருக்குது இந்த ப்ரெட் அல்வா எப்படி கத்திரிக்காய் இருக்குமோ ரைத்தா இருக்குமோ பிரியாணி இருக்குமோ சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குமோ அது மாதிரி இது கம்பல்சரியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷு இந்த ப்ரெட் அல்வா இந்த ப்ரெட் அல்வா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ் ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு போல் ஃபுல்லாக வச்சு சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி அந்த ப்ரெட்டு அந்த ஸ்வீட் கம்பைன் ஆகி அந்த மைண்ட் ரோஸ் வாட்டரோட எசன்ஸ் அந்த ரோஸ் வாட்டரோட ஃப்ளேவரில் பாய் பண்ணுற மாதிரி வராது பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ட்ரை பண்ணலாம் அது வந்தாலே பெரிய விஷயம் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ரெட் அல்வா உங்களுக்காக இப்போ பார்ப்போம் முதல்ல இவருக்காம் பாருங்க நம்ம கோல்டன் பாய் மந்த்ரா கோல்டு கடலை எண்ணெய் இதை ஊற்றி நம்ம ப்ரெட்டை கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் பத்து வருஷம் அவன் சூடாகட்டும் அவன் சூடாகிற நேரத்தில் இங்கே ஒரு எட்டு ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டை இது மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இது மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இவனுங்களை பொறுமையாக இந்த ஆயிலில் போட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு இந்த ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும் இங்கே கொஞ்சம் நெய் வச்சுருக்கேன் இரநூறு எம்எல் பால் வச்சுருக்கேன் முந்திரி பருப்பு பாதாம் வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் தூள் ரோஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் சிட்டிக்க உப்பு போட போகிறேன் இந்த மெலன் சீட்ஸ் அதாவது இந்த கிர்ணி பழம் வெதை இருக்குது இல்லைங்களா அது அந்த மெலன் சீட்ஸ் வச்சுருக்கேன் இங்கே கண்டன்ஸ் மில்க் வச்சுருக்கேன் அந்த மில்க் மேடு அமுல் மேட்டு ஏதோ இருக்குது அந்த மாதிரி இங்கே கண்டன்ஸ் மில்க் வச்சுருக்கேன் இங்கே ஸ்வீட் போடாத கோவா வச்சுருக்கேன் அவனுங்களோட சேர்ந்து இவனையும் வச்சுருக்கேன் இவன் யாருமே பேரி ரிஃபைன் பியோர் ரிஃபைன் சுகர் அவனையும் வச்சுருக்கேன் அவனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு செய்ய போகிறோம் ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சு இந்த சூடான ஆயிலில் முதல்ல கம்மியாக போடுங்க ஏன்னா அப்படியே பொங்குவோம் ஆயில் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே எடுத்துருங்க திருப்பியும் பாக்கி இருக்கிற ப்ரெட்டை போடுங்க வந்து ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆயில் சூடாக இருந்தால் ரெண்டே நிமிஷத்தில் ப்ரெட்டு வந்து அந்த ரோஸ்டட் ப்ரௌன் கலர் வந்துடும் ஏன்னா அதில் நேச்சுரல் சுகர் ஈஸ்ட் எல்லாம் இருக்கிறதுனால கலர் டக்குன்னு வந்துடும் ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா கெட்டி ஆகிடும் க கசப்பு தன்மையும் வரும் ஸோ ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணாதீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்ல சூடான ஆயிலில் போட்டு கலர் கோ கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துடும் எடுத்துருங்க அவ்வளோதாங்க ப்ரெட்டு இது மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுங்க இப்போது நம்ம சூப்பர் ஹீரோ பிக் பாஸ் கடாயை அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணி முதல்ல ஒரு கரண்டி நெய் 
இன்னொரு அரைக்கரண்டி நெய் யாரும் பார்க்காத போது ஊத்திட்டீங்களா ஊத்திட்டு ஒன்று ரெண்டு கை முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பை போட்டு நல்லா கோல்டு கலர் வந்த பிறகு இங்கே நான் வந்து எட்டு ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டு சொன்னேன்ல இங்கே இரநூறு எம்எல் பால் வச்சுருக்கேன் அந்த பால் இதில் ஊற்றிருங்க பால் நெய் முந்திரி பருப்பு ஊற்றிட்டீங்களா இப்போது எந்த டம் எந்த கப்பில் இரநூறு எம்எல் பால் மெஷர் பண்ணிங்க அதே கப்பில் நூற்றம்பது கிராம் சர்க்கரை பாரி ரீஃபைன் சுகர் நூற்றம்பது கிராம் போட்டுட்டு இந்த கப்பில் ஒன்று ரெண்டு கப்பு தண்ணி அதே கப்பில் எந்த கப்பில் பால் ஊற்றணுமோ அதே கப்பில் ரெண்டு கப்பு தண்ணி முக்கால் கப்பு சர்க்கரை ஒரு கப்பு பால் ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றி இந்த சர்க்கரை கரையும் சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு போட்ட பால் தண்ணி கொதிக்கிற நிலைமைக்கு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் பாருங்கள் இப்போ கேஷ்நட்டு பால் நெய் தண்ணி கொதிக்க வந்துருச்சா கொதிச்சு வரும்போது இங்கே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற பிரெட்டாக மண்டையில் கொட்டுங்க அப்படியே புஷ்ஷுன்னு அமைக்கிடுவான் அவனை இந்த பால் தண்ணி மிக்சரில் அப்படியே ஊற விடுங்க அப்படியே ஊறி புகையாக கிளம்புவான் கிளம்புற இந்த நேரத்தில் இங்கே அன்ஸ்வீட்டன் கோவா வச்சுருக்கேன் அதாவது சர்க்கரை போடாத கோவா அது ஒரு நூறு கிராம் அவனை எடுத்து இது மாதிரி ரப 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 ஒரு பதினாறு கரண்டி மலை சாரல் மாதிரி தெளிச்சு விடுங்க அதுக்கப்புறமா இங்கே இந்த மெலன் சீட்ஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த கிர்ணி விதையை அப்படியே மேலாக தூவி விடுங்க அதுக்கப்புறமா இவருக்காக பாருங்கள் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் மில்க் மேட் இவனும் ஒரு நூறு கிராம் அப்படியே கவுத்து விடுங்க எவ்வளோ கிராம் நூறு கிராம் இது எல்லாமே வந்து எட்டு ஸ்லைஸ் பிரெட்டுக்கு கணக்குங்க இவனுங்களை எல்லாரையும் போட்டு கேஸை ஹையில் வச்சு ஒன்றா குக் பண்ணுங்க டடடா 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 மீடியம் ஃப்ளேமில் ஹையில் வச்சு ஒரு ரெண்டு கொதி வந்தோடனே மீடியம் ஃப்ளேமில் கரெக்டாக அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் இது கொதிக்கணுங்க இது கொதிக்கிற சமயத்தில் இங்கே ரோஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் ரோஸ் வாட்டர் ரோஸ் எசன்ஸ் கிடையாது பன்னீர் ரோஸ் வாட்டர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ரோஸ் வாட்டர் பன்னீர் ஒரு சிட்டிக உப்பு பிரெட்டில் ஆல்ரெடி உப்பு இருக்குது ஒரு சிட்டிக உப்பு ஒரு ஹீப்டு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் அதுக்கப்புறமா நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண பாதாம் ரசிகனுங்க ரசிகனுங்க இவங்க எல்லாம் பண்ண கண்டுபிடிச்சவன் யார் கோயில் கட்டினையா உடம்புல சாமி ஏற மாதிரி இருக்குப்பா தட்டட்டா அந்த கண்டன்ஸ் மில்க் அந்த கோவா அந்த பிரெட்டு முந்திரி பருப்பு நெய் பால் ஏலக்காய் பொடி ரோஸ் பாட்டர் வேற என்ன வேணும் மெலன் சீட்ஸ் பாதாம் அவ்வளோதான் போட்டு ரொம்ப கிண்டோ கிண்டுன்னு கிண்டாதீங்க ஹல்வா மாதிரி ஆகிடும் அங்கங்கே பிரெட்டு தெரியணும் அங்கங்கே அது வந்து ஸ்மேஷ் ஆகிருக்கணும் அந்த மாதிரி இது ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கிறதுனால பிரெட்டு வந்து அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக டிசன்டக்ரேட் ஆகிடாது அங்கங்கே கொஞ்சம் பிரெட்டு பிரெட்டாக இருக்கும் ஆனால் அந்த பால்லையும் அந்த மில்க் மேட்லேயும் அது ஊறி சாப்பிடும்போது இளவம் பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மேட்டரு இந்த பாருங்கள் நல்லா திக்காயின்னு வரான் அவங்க இவனே வந்து இப்போ நீங்கள் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து சூடு ஆறின பிறகு அப்படியே தக்க 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 தானே வாய் லபக்குன்னு உள்ளே போகிற மாதிரி கன்ஸ்டன்சிக்கு வந்துடுவோம் ஆச்சா இந்த ஸ்டேஜில் உங்கள் இருக்காம பாருங்க இவன் வந்து ஆ அப்படி ஒரு ஒன்றரை கரண்டி முதல்ல ஒரு ஒன்றரை கரண்டி அடுத்தது ஒரு ஒன்றரை கரண்டி மொத்தமாக சேர்ந்த எவ்வளோ ஒரு இரநூத்தம்பது எம்எல் எட்டு ஸ்லைஸ் பிரெட்டு இரநூறு எம்எல் பால் ஒரு இரநூறு எம்எல் நெய் நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறு எம்எல் நெய் ஒரு கால் மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேலே மிதக்கிற நெய் காணாமல் போயிடும் 
இந்த பிரெட்டு பையன் இருக்கான் பாருங்க அவன் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிருப்பான் ஆஹா அவ்வளோதாங்க கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆடாடாடா ஆஃப் அன் ஹவர் வெயிட் கரோ பாத்மே தேக்கோ கஜகல்பியா கஜகல்பியா அப்பா அப்படி இருக்கிறான் அவன் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் கிட்டத்தட்ட பாய் விட்டு பிரெட் ஹல்வா உங்களுக்காக இதே தொட்ட சமையலில் அந்த நேர் விருப்பம் ஒரு இரநூறு மெசேஜ் போட்டிருப்பாரு அவருக்காக உங்களுக்காக பிரெட் ஹல்வா சாப்பிடுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க